കൂടുതൽ ടെക് വീഡിയോസിലായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബെല്ലാക്കി നമർത്തി ഓൾ എന്ന് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ കോഡ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബ്രൗസറിൽ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സൈനപ്പ് കാണുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഈ പേജിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നെയിം കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോഗ് ആണ് ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അനലറ്റിക്സ് ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം താഴെ വെബ്സൈറ്റ് യു ആർ എൽ എന്ന് കാണുന്ന അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ യു ആർ എൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പം ആ എസ് ടി ടി പി എസ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം അത് വേണ്ട അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇൻഡസ്ട്രി കാറ്റഗറി എന്ന് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം സോൺ എന്ന് കാണുന്നത് ഞാനിപ്പം ഇന്ത്യ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം സോൺ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒന്നും ടൈം സോൺ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ട്രാക്കിംഗ് ഇൻഫോ എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് അവിടെ ട്രാക്കിംഗ് ഐ ഡി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സൈറ്റ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോഡ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫുൾ സെലക്ട് ആവും എന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം ആ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡിനകത്ത് ഹെഡ് ആകിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലോഗിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീം എടുക്കുക അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ കാണുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ബ്ലോഗിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഹെഡ് ടാഗ് ഉണ്ട് ഹെഡ് ടാഗിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഈ അനലറ്റിക്സിൻ്റെ കോഡാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് ടാഗ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എഫ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെർച്ച് ബോക്സ് അവിടെ വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഹെഡ് ടാഗ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹെഡ് ടാഗിനകത്ത് ഇവിടെ അനലറ്റിക്സിൻ്റെ കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം തീം സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ അനലറ്റിക്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാഫിക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോമിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോം പേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്റ്റീവ് യൂസേഴ്സ് റൈറ്റ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലോഗ് അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്